Hello guys, bersama saya lagi dalam, uh, dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke Sabah Datu Sri Anwar Ibrahim dalam satu program Madani Rakyat Sabah 2024. Dan apa yang lebih mengejutkan sahabat semua, ya setakat ya kehadiran uh, Datu Sri sebentar tadi dianggarkan seramai 300 ribu yang telah mengunjungi. Ya, walaupun hakikatnya pada waktu itu sekarang ini hujan sahabat semua. Tetapi itu tidak menghalang rakyat Sabah untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri kita. Datu Sri Anwar Ibrahim dalam satu program Madani Rakyat. Di perkarangan, di perkarangan luar ya Stadium Likas. Jadi sahabat semua sekali lagi saya ingin membawakan anda untuk mendengar ucapan daripada Perdana Menteri kita. Datu Sri Anwar Ibrahim Aa, Jadi tanpa membuang masa Ayo kita tonton video ini Di ucapan perasmian oleh Yang Muhammad Perdana Menteri uh, Dan salam sejahtera Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmadu wa nusalli ala rasulihi al-karim Wa ala alihi wa sahabi ajma'in Surah saya Datu Sri Haji Jino Ketua Menteri Surah Mizan Menteri KPDN Menteri-Menteri Ramai Menteri-Menteri di kedatang ke Sabah ini Nak menunjukkan sokongan padu Pada usaha yang dikenalkan Terima kasih KSN Tansi Abdul Samsul Azri Ketua-ketua si usaha Pelan Ketua Menteri SUK dan semua rakan-rakan yang hadir. <coughs> Terima kasih dan tahniah atas usaha ini oleh KPDN dengan kerjasama kerajaan negeri. Tujuannya seperti yang juga disebut oleh Surah Tuan Sri Hadiji adalah untuk mendekatkan rakyat mengenal dengan apa yang telah diusahakan. Dalam keraja oleh kerajaan, oleh pejabat awam, oleh sektor swasta, terutama petani, nelayan, pengusaha-pengusaha kecil bersama dalam beberapa projek. Tapi yang utama juga untuk kenal dengan usaha penguatkuasaan. Dan saya ucap terima kasih, salut kepada KPDN kerana penguatkuasaan yang berkesan. Biar lagu gempur tadi itu biar kita hadam betul-betul. Kalau betul mau selamatkan Sabah dan Malaysia ini, kita jaga ekonomi kita, kita luruskan, jangan izinkan orang sama ada kartel untuk curi daripada dana rakyat dan gunakan peluang menekan rakyat. Oleh itu kita bagi sokongan padu kepada penguat kuasa untuk gempor bagi siapa yang ganggu kita. Setakat ini yang saya lihat dari masa ke semasa liputan daripada media tentang kejayaan, keberkesanan tindakan yang diambil. Saya percayalah politik stabil, dasar boleh baik. Kita boleh umumkan pelbagai projek. Tetapi kalau tiris, banyak. Kalau bocor sana sini, kesannya tak sampai ke bawah. Umpamanya dalam lanjawan Madani semalam. Peruntukan kepada Sabah itu tertinggi dibanding atau ketimbang dengan mana-mana negeri di Malaysia. Untuk apa? Untuk pastikan... Tidak ada masyarakat ketinggalan Prasarana baik Pen Borneo siap, siap ikut jadual Jalan-jalan Termasuk desa dan pedalaman Diperbaiki Sekolah-sekolah baru Sekolah-sekolah lama diperbaiki Klinik-klinik kesihatan dan hospital Saya umum juga umpamanya, Di kota Kedenbalu Harus ada dan disegerakan Pelaksanaan Hospital Kota Kedenbalu ini Sebagai Pusat jantung yang penting di kawasan kita Ini di antara program dah diumumkan Kemudian Anthony Locke ada di sini Menteri Pengangkutan Segerakan Pemulihan, peningkatan 
Lapangan terbang Tawau sebagai lapangan terbang yang lebih baik Jadi saudara Ini yang kita lakukan Sebagai satu pasukan Kita lihat bagaimana Menteri-menteri Jawab awam Dan pegawai pelaksana Sebab itu mana-mana kelemahan Mesti cepat diperbaiki Mana-mana Unit Ataupun pegawai Yang lembab Harus dikejutkan Baru boleh kita angkat Kita saksikan Saya dengar Surah Mizan bagi tahu Setakat ini Yang hadir Menyantuni Program Madani rakyat ini Di sini di Kota Kedah Balu Sudah hampir cecah rekod Kerana setakat ini dengan hujan Tidak dipedulikan Hujan, panas Sudah 300 ribu orang sudah datang Ini hebat ini orang Sabah Hujan pun dia Membujur lalu Melintang patah Hujan pun uh, Ataupun panas Terik itu tidak ganggu Dia mau lihat apa yang dilaksanakan Dan rakyat mau bersama Dengan kerajaan, negeri dan persekutuan Untuk menjayakan negeri kita Saudara-saudari yang dimuliakan Angka-angka pembangunan Saya tidak bermaksud untuk menyebut berulang kali Tapi kita tengok Kalau negeri ini Kita Jayakan sebagai satu pasukan bersatu Tidak mudah Suku kaum di Sabah berapa? 30 Macam-macam style ada Ada yang tukolok begini Ada yang begini Pelbagai Suku kaum yang lain-lain Agama yang lain-lain Senang diurus? Tidak Tetapi Jika rakyat itu bijak dia tahu perbezaan boleh menyebabkan perpecahan dan pergaduhan. Perbezaan juga boleh menyebabkan kita lebih kuat. Mana ada negara di mana penguasaan bahasa sebut dia bahasa penting. Bahasa Melayu kita ke depan. Bahasa Inggeris kita utamakan. Bahasa Cina banyak yang menguasai. Dan ini penting dalam ekonomi di dunia ini. Bahasa Tamil kita sudah pandai Kemudian sekarang Orang mau lihat kepelbagaian Kadazan, Dusun, Murut, Bajau Bugis, semua ada Apakah kita mau jadikan ini kekuatan Atau kelemahan Saya Cukur ke Allah Ke Allah SWT Kerana rakyat Sabah pilih Untuk jadi ini kekuatan Untuk semangat perpaduan Rakyat negara kita Ya. Kalau kita lakukan ini Kita hentikan Amalan-amalan Buruk ya. Ada tanah nak curi Ada balak nak rompak Ada prontrek nak sapu Kalau itu kita boleh hentikan Tumpu Kasih kepada negara Takut kepada Allah SWT Jaga nilai dan akhlak Saya percaya Sabah tidak lama Bukan tunggu puluhan tahun Beri beberapa tahun Akan lihat lonjakan Sebagai negeri yang berjaya di Malaysia ini Tengah hari tadi Seram Untuk saya Haji Ji Bersama Minta saya luncurkan Blue economy Satu persidangan penting Mengenai satu aspek Pertubuhan ekonomi yang penting Dan saya nak rakyat Sabah Cuba hazam ini Kita ada satu, satu cadangan daripada kerajaan Sabah Oleh Ketua Menteri Bagaimana nak angkat lagi ni Sabah Balak dah tak banyak ya. Kita juga nak kena simpan hutan belantara ini kena, kena tahu masalah Alam sekitar Dan perubahan iklim Jadi Nak bawa Semikonduktor Oh itu di Semenanjung dah jadi hub Penting semikonduktor Kulim high tech, pulau pinang Pelaburan-pelaburan besar semua datang 
Data center AI banyak di selatan Semenanjung, di Johor, Selangor. Nak harap soal transisi tenaga. Nampak Sarawak sudah mula melonjak sebagai gergasi tenaga. AGG bawa idea baru. Blue economy. Kita ada lautan. Dan lautan itu boleh jadikan kekuatan. Kuasa tenaga baru. Green energy. Hasil lautan. Pusat penyelidikan yang penting. Keindahannya pusat pelancongan. Jadi ada kekuatan ekonomi. Ada kekuatan pelancongan. Yang di Bayangkan dan digerakkan melalui apa yang disebut tadi Blue Economy. Ini besok bila orang kenal Haji Ji program apa? Ini dia ekonomi biru yang dibawa ke Sabah dan Sabah melonjak naik sebagai gergasi. Tentunya bidang-bidang lain kita kenalkan ya. Perlu ada nanti data center dan AI. Perlu ada transisi tenaga. Semua boleh. Ya. Perlu semikonduktor. Tetapi sekurang-kurangnya orang tahu ya, bahawa fokus ini jelas untuk bangkitkan. Jadi bagi peluang pekerjaan yang lebih ramai, pendapatan lebih tinggi. Dan bila ekonomi itu tegar, dipacu dengan lebih meyakinkan. Kemudahan dan tujuh akan melimpah kepada rakyat. Jadi saya harap seluruh pimpinan Sabah fokus tentang economic blueprint dan tentang yang uh, penggunaan pendekanan tentang hijau dan penyelidikan dan minerals yang ada di lautan. Dan juga pelancongan yang disebut tadi tentang blue economy. Yang lain itu kita teruskan. Semalam saya umum. Dulu Aisara terbetak terbatas kepada 300 ribu. Sekarang kita perluaskan sehingga 700 ribu orang. STR. Yang tunai rahmah. Itu sekarang dah mencecah 9 juta orang. Maknanya hampir ke semua B40, B dan M40 mendapat manfaat. Tidak ada rakyat termasuk Sabah. Ini saya tadi sebut kepada Ketua Menteri. Pastikan pegawai daerahnya, pegulunya, ketua kampungnya. Pastikan tidak ada orang miskin yang terlepas daripada peluang ini. Saya beritahu saya, masih dia pun ada. Maknanya kerajaan persekutuan jamin. Setiap keluarga pendapatan campur dengan semua kemudahan yang diberi oleh kerajaan persekutuan tidak kurang dari seribu ringgit sebulan mesti masuk dalam akaun dia. Nah ini rekod tidak banyak negara yang buat begitu. Malaysia Madani laksanakan setiap rakyat di negeri ini tidak ditinggalkan. Mengapa harus kita gaduh soal ini? kuasa negeri, hak negeri atau hak kaum? Semua kaum dipublikkan. Kalau ada orang kategori itu di kalangan Melayu atau Melanau atau Dayak atau Cina atau India. Masuk kategori yang dianggap miskin tegar atau miskin. Atau pendapatannya tidak tinggi. Maka STR masuk dalam akaun dia. Minimal RM1,100. Ini belum masuk bantuan kerajaan negeri. Bantuan zakat, bantuan NGO, bantuan yayasan. Kita bimbang kalau-kalau ada yang tercicir. Nah, ini tanggungjawab kita untuk pastikan tidak ada yang tercicir. Berapa jumlahnya yang kita beri balik kepada rakyat melalui STR untuk seluruh negara. Saya tidak bezakan di anak Sarawak, di anak Perlis. Di anak Pulau Pinang Semua dapat perhatian Berapa jumlahnya? 13 bilion ringgit Tahun ini saja kita tambah 3 bilion ringgit Untuk 2025 Sebab apa? Sebab nanti orang tanya 
Apa arti pembangunan? Apa arti pemajuan teknologi? Apa arti blue economy? Apa arti semiconductor? Atau data center dan AI? Kalau rakyat di bawah tidak diberi perhatian. Maka sebab itu dasar kita beri perhatian langsung kepada rakyat di bawah. Dan saya harap rakyat Sabah beri sokongan kepada program yang seperti ini. Seperkara lain yang saya tekankan juga ialah bila kita buat penyesaran subsidi. Sekarang ini petrol di Malaysia paling murah. Bukan saja banding dengan Singapura, banding dengan Thailand, banding dengan Indonesia, banding dengan, banding dengan Filipina. Malah Arab Saudi pengeluar minyak terbesar di dunia. Harga minyak dia sekarang RM2.65. Di Malaysia RM2.5. Baik. Karena kita bantu dengan subsidi. Berapa subsidi satu, satu tahun? Kalau kita tak tukar 20 bilion ringgit. Subsidi di mananya apa? Kerajaan bantu supaya harga tidak naik. Patut ya. Kepada siapa? Kepada rakyat susah. Tapi sekarang ini, subsidi petrol ini termasuk kepada warga asing. Yang tidak ada kad pengenalan pun kita bantu. Dia bayar cukai, tak bayar cukai. Tapi kita bagi subsidi, bagi sedekah. Nak bagi sedekah boleh bagi, tapi subsidi ini kerajaan. Orang kaya. Rumah baru lima buah. Untung puluh juta. Tapi, subsidi petrol kita bagi. Jadi, di kalangan orang kaya yang teratas 15%, tak termasuk. M40, pejabat menteri tidak termasuk. Tak termasuk B40, M40. Tak termasuk pegawai kerajaan. Hanya yang paling kaya, tertinggi 15% di atas. Campur dengan orang asing. Mereka ini 15% campur orang asing, dia guna subsidi 40%. Berapa banyak? 8 bilion ringgit. Jadi satu tahun kerajaan murah hati luar biasa. Kalau istilah lain, kerajaan kurang cerdik. Sebab tiap tahun 8 bilion ringgit bagi kepada orang kaya dan orang bukan warga negara. Sebab itu, kita kena fikir bagaimana nak ubah. Oleh kerana politik kita stabil, rakyat mula faham, kita kata kita kena ubah. Subsidi petrol kena ubah. Ubah kepada siapa? Tidak kepada rakyat. Jadi jangan bimbang. 85% rakyat kekal dengan subsidi. Maksudnya harga tetap RM2.5. Tak berubah. Tapi yang 15% yang atas, yang kaya ini, bayarlah lebih sikit. Kita tak bayar tinggi sampai lebih daripada harga pasaran. Tak. Kalau harga pasaran RM2.65, dia bayar RM2.65. Tapi rakyat yang biasa, bayar RM2.5. Yang kita nak bantah sebab apa? Sebab apa nak bantah? Orang asing, dia buat kerja di sini. Dia tak bayar cukai. Ya. Ya. Dia nak guna minyak. Dia nak pakai kereta. Pakailah. Dia nak pakai Mercedes. Okey. Hilux. Okey. Tapi minyak. Bayarlah. Ikut pasaran. Yang kita tolong siapa? 85%. Ini yang kita cadang nak laksanakan pertengahan tahun lalu. Saya beritahu awal-awal. Jangan-jangan membuat. Ini apa ini Anwar? Datang je naik harga minyak. Saya nak tanya naik itu siapa? Naik itu orang ke, paling kaya. Yang kamu sibuk sebab apa? Kamu ni wakil siapa? Ha? Kamu wakil orang asing ke wakil orang kaya? Kalau kamu ni wakil rakyat Malaysia, kamu harus sokong usaha untuk tidak membebankan rakyat. Tetapi kutip yang harga yang berpatutan dari orang kaya supaya jumlah itu boleh diberikan kepada rakyat. Itu saja. 
Nah, tengok sekarang ini. Kita nak anak-anak kita, cucu kita kadang-kadang ada yang autism. Ada yang cacat penglihatan atau pendengaran dan sebagainya. Jadi kerajaan tahun ini melaksanakan beberapa program khas. Jadi wang yang kita peroleh bukan masuk poket kita. Sebab itu semalam saya sebut gaji penyewa awam naik. Yang paling tinggi macam KSN, KPPE yang ada sini. Dia tak ambil 7% tahun ni. Tahun depan tak apalah ekonomi kita dah baik. Dia ambil okey. Maksudnya skim itu. Tansi KPP jangan bimbang. Skim itu terpakai. Tahun depan jalan. Cuma tahun ini 7% itu tak diambil sebagai tanda sokongan kepada usaha kerajaan madani dan kepada rakyat. Saya lihat KPP tepuk tapi tak semangat. Terima kasih, terima kasih. Baik. Tapi menteri ah Mak Sabu sorry. Menteri masih potong gaji 20%. Ah. Iwan tak tepuk. Baik. Perdana Menteri masih belum ambil gaji lagi. Tapi saya nak fikir tahun depan bagaimana. Nanti saya fikir kemudian. Tapi belum. Mak, sebab apa? Saya nak tunjuk bahawa rakan-rakan saya menteri-menteri ini beri contoh yang baik. Ya, ekonomi kita meningkat. Kita nak naik gaji rakyat. Ada gaji progresif, ada gaji penjawat awam. Kita naik. Ya. Kemudian kita Amizan dan seluruh pasukan KSU dan rakan-rakan dia turun kawal harga, ambil tindakan kerja dengan kuat. Tapi mereka sanggup berkorban. Biar ekonomi kita meningkat. Bila ekonomi meningkat besok, insya Allah kita boleh naik gaji untuk semua. Itu semangat yang kita harus tunjukkan. Ya. Jadi, saya nak sentuh satu je lagi, iaitu tentang sejati madani. Saya umumkan satu bilion ringgit dan ini perkara baru. Wang lima puluh ribu ringgit sehingga seratus ribu ringgit, kita bagi kepada setiap kampung. Kalau di Sarawak, rumah panjang ada lima puluh ribu, ada enam puluh ribu, ikut projek dia. Kalau di bandar, yang miskin bandar terutamanya bagi tumpuan. Kemudian dia tetapkan dia nak buat apa? Bukan pegawai daerah, bukan menteri, bukan ketua jabatan. Orang kampung sendiri mesyuarat, dia dia fikir nak buat apa. Ada nak buat, nak pelihara ayam. Tapi besar-besarlah ada 50 ribu, 60 ribu. Dia akan naik belah 4 ekor ayam. Ada bis... Tanya Malik, saya pergi bau-bau ini dengan wang itu orang kampung mesyuarat mesyuarat dia kata kita nak beli drone drone jadi saya pergi saya tengok di Tanya Malik apa hal ni satu drone agak kecil satu lagi kampung drone agak besar saya, saya dah bimbang ni takut membazir nanti maknanya jangan kita pandang ringan kadang-kadang orang kampung itu pun dah cerdik. Kita ingat saya tak tahu drone-drone ni. Rupanya dia lebih pandai drone daripada ramai kita di bandar. Jadi dia beli drone untuk kawasan yang lebih luas. Untuk benih, untuk baja. Dia selamatkan dan jimatkan belanja. Kemudian bila tak digunakan, kena drone tak digunakan tiap minggu. Dia sewakan kepada pekebun-pekebun kecil getah. Kelapa sawit. Dan untungnya berlipat kali ganda. Ini ada projek-projek lain terdakkan ikan dan sebagainya. Jadi saya nak maklum di sini program ini ada dan mulai tahun ini dan insya Allah tahun depan kita akan tingkatkan usaha ini. Ini diselaraskan oleh unit penyelarasan ICU.
Dan kita kena sama ya? Kerja sama dengan semua pihak Kemudian saya minta uh, Datuk Sia Haji fikir satu hal lagi Saya gunakan juga sistem kampung angkat ni. Angkat Madani Saya kata Perdana Menteri, Menteri Ketua KSN right? Ketua Asyik Usaha Semua pandai-pandai bagi cadangan itu Cadangan ini, kertas kerja ini, kertas kerja ini Bentang di sana, bentang di sini Baik, saya kata Cuba kamu jaga satu kampung Jadi saya minta Perdana Menteri, Menteri Dengan KSU, Ketua Pengarah Yang pandai-pandai ini semua Cuba, cuba. kamu bagi saya dia macam mana Harus ekonominya harus begini Projek harus jalan begini, dan laporan sekian ha, Fahmi pun bukan main dengan terang Dalam komunikasi dia Begini punya komunikasi, okey Betul, betul pandai ya. Ambil satu kampung, kamu jaga kampung itu. Jadi cara dia maknanya bila kita buat begitu, kita baru tahu di bawah ni bagaimana. Masalah di kampung ni, saya sebut tadi mikrokosm satu negara. Keselamatan, ya. Ada kes curi, ya. Ada budak belia dadah, ya. Ada sekolah tercici, ada, ya. Ada tanda sekolah tak betul baik, ya. Semua ini sudah perhatikan, selesaikan masalah di kampung itu. Jadi saya harap kalau kerajaan negeri, maknanya bulan depan saya jumpa sudah Datuk Seri Haji Ji, saya tanya kampung mana kampung angkat Haji Ji. Jadi saya sendiri ada kampung angkat saya, Cua Tok Kun, kampung saya. saya ada. Jadi dia, saya tengok rupanya, oh masa ada keciciran, ada. Masa dadah pun ada. Masalah pengangguran ada Masalah anak-anak yang nak pergi Tibet tak, tak tahu ke mana Semua kita perhatikan Minta seorang bantu dan selesaikan ha. Kalau katalah 2,000 Pegawai kanan Mula begitu Adalah kesan dia ha. Boleh tak kita Pilih cara begitu Mana turun sendiri Lain, beza dia saya datang sini, saya datang sebagai ketua Perdana Menteri lah. Saya balik kampung Dia anggap saya sebagai orang kampung biasa lah. Walaupun dia hormat tentunya Tetapi saya lebih faham Sebab itu dalam belanjawan semalam Saya cerita pasal lahat datu Pasal kapit Lahat datu di Sabah ni Apa dia? Kita pergi situ Aspek keselamatan ada Dulu ada emergency, curfew Ekonomi terkesan Perlu kesabaran mereka Mutu sekolah dan pendidikan mereka Semuanya kita dengar dan kita ambil tahu Nah inilah dalam kebetulan ini program terakhir di Malaysia ya Untuk tahun ini ya, Mizan terima kasih banyak satu, satu program yang baik Dan di program akhir ini Saya nak tekankan kain tadi Pertama kita nak jadikan uh, Tumpu Sabah ini Tentang blue economy uh, Jadi ketua menteri blue economy Jadi kita tumpu yang ini Yang lain jalan Pertanian, pertanakan semua jalan uh, uh, Keusahawanan Iwan jalan bukan tinggal eh. nah, Tetapi dalam blue economy ini Kita ada fokus Di mana rakyat Sabah faham Jentera Sabah itu Melihat satu aspek yang, yang yang baru yang perlu diberikan tumpuan. Dan yang kedua, saya cadangkan dan saya minta kalau boleh Ketua Menteri ambil tindakan susulan. Semuanya pilih satu kampung sebagai ujian. Sebaiknya macam saya, saya pilih kampung sendiri. Jadi senang. Ha, tapi ada kampung pegawai dia pilih. Tak ada syarat. Pilih saja kampung sebagai kampung angkat. Dan sikit-sikit perbelanjaan Itu kita selaraskan Jadi sekali lagi lah uh, Untuk KPDN khususnya Saya ucap terima kasih Dan juga jentera kerajaan negeri Kerana berikan kerjasama Yang baik dan menjayakan Dan doa kata Allah SWT Mudah-mudahan projek ini Untuk menyantuni rakyat Supaya rakyat faham apa yang kita lakukan Dan kita ambil kesempatan Dengar juga keluhan mereka Kerana kadang-kadang Pengumuman kita itu tak sampai ke bawah. Usul-usul kita kadang tak sampai. 
Dan nak tahu cekap atau tidak Baik atau tidak Mesti dengar dari akar umbi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbaik itu dia satu ucapan yang begitu padu terbaik daripada Perdana Menteri kita dalam merasmikan ya acara program Madani Rakyat tahun 2024 sayangi Sabah. Ha. Jadi dari pagi ke petang ke sebentar tadi sahabat semua 300,000 telah membanjiri kawasan program Madani Rakyat ini Yang dibuat di perkarangan luar Stadium Likas sahabat-sahabat semua Tahniah ke, ke, Kita ucapkan sambutan yang Begitu meriah, begitu hangat Diberikan oleh rakyat Sabah Jadi sahabat semua Sampai di sini saja, sekiranya anda mau berikan Sebarang komen, pandangan Anda boleh berikan di dalam ruangan komen Jadi Terima kasih, izinkan saya untuk Mengundurkan diri dan seperti biasa Pribasa mengatakan Apapun kangkap dua ton keinginan Dalam bahasa Melayunya Tebuk dada tanya selera Sekian jadi pada Orek Nopo Channel Saya kita berjumpa lagi Bye bye